हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स लर्न ओ मेनिया पर आपका स्वागत है आज हम आईटीआई बच्चों के लिए जो उनका सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इस सब्जेक्ट में हीट एंड टेम्परेचर ये स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर का पहला पार्ट होगा ये चैप्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो दो साल का कोर्स कर रहे हैं जैसे फिटर टर्नर मशीनिस्ट मैकेनिक मोटर वहीकल मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो वेल्डर का कोर्स कर रहे हैं शीट मेटल वर्कर का कोर्स कर रहे हैं कारपेंटर का कोर्स कर रहे हैं इनके लिए भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट थिंग इज सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर में हम समझ लेते हैं हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है यहाँ मैंने लिखा हुआ है हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी हीट एक तरह की एनर्जी है हीट एक तरह की ऊर्जा है जो किसी बॉडी को देने से या किसी बॉडी में से निकालने से उस बॉडी का या तो तापमान चेंज हो जाता है या उस बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है अगर हम हीट देंगे या हीट निकालेंगे तो बॉडी का सबसे पहले टेम्परेचर या तापमान चेंज होता है और एक खास टेम्परेचर आने के बाद उस बॉडी का स्टेट चेंज होने लगता है स्टेट चेंज यानी अगर बॉडी सॉलिड है तो लिक्विड में तब्दील होगी अगर लिक्विड है तो गैस में तब्दील होने लगेगी ठीक है और अगर हीट निकालेंगे तो लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होती है अगर हीट निकालेंगे तो गैस जो है एक खास तापमान पर गैस लिक्विड में चेंज होता है इसको कहा जाता है स्टेट चेंज सो ये है हीट का डेफिनेशन दूसरा है टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब किसी भी बॉडी में कितनी हीट है या कितनी कोल्डनेस है वह उस बॉडी का टेम्परेचर माना जाता है ठीक है इंग्लिश में मैंने लिखा है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी अगेन आई रिपीट टेम्परेचर यानी किसी बॉडी में कितनी मात्रा में हीट है वह उस बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन करती है निर्धारित करती है ठीक है ये होता है टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एक पैमाना है किसी बॉडी में हॉटनेस या कोल्डनेस देखने का ठीक है तो ये है सबसे पहली चीज अब आइए देख लेते हैं हम और भी कुछ फर्क हीट एंड टेम्परेचर के बीच में सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एक तरह की ऊर्जा है ठीक है और यहाँ टेम्परेचर के लिए लिखा हुआ है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ मच हॉट और कोल्ड द बॉडी इज इसका मतलब है कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उस चीज को हम उस बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं ठीक है टेम्परेचर जो है वो दर्शाता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है ठीक है यहाँ पर दूसरी पॉइंट हीट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हीट को मेजर करने के लिए अलग अलग इकाई है कैलोरी जूल्स बी टी यू सी एच यू ये हीट को मेजर करने की अलग अलग इकाई है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी अलग अलग इकाई है जैसे सेंटीग्रेड स्केल फेरानाइट स्केल कैलविन स्केल ह्यूमर स्केल इत्यादि तो ये टेम्परेचर और हीट को नापने की अलग अलग इकाई है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट इन अ सब्सटेंस इज मेजर्ड विद कैलोरीमीटर। कोई बॉडी में कितनी हीट है अगर तुम्हें मेजर करना है हीट को ठीक है तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा कैलोरीमीटर। ठीक है कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी भी बॉडी में कितनी हीट है मेजर कर सकते हैं और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है ठीक है टेम्परेचर अगर मेजर करना है टेम्परेचर नापना है तो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं तो हीट को देखने के लिए हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस की है कि अगर हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है हीट को एक जगह से हमें दूसरी जगह ले जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा सो so, हीट को जब ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तो वर्क किया जाता है वर्क करना पड़ता है और यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर इज नॉट रिलेटेड टू वर्क 
जो तापमान है टेम्परेचर है उसका वर्क के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ठीक है तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा हीट एंड टेम्परेचर के बीच में फर्क की एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता है ठीक है हीट जो है हमेशा उस जगह से जो हाई टेम्परेचर पर है उस जगह से हमेशा उस जगह जाती है जो लो टेम्परेचर पर है ठीक है हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है हाई टेम्परेचर वाली जगह से लो टेम्परेचर वाली जगह में हमेशा हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है अब ये जो है ट्रांसफर हीट का ये तीन तरीकों से हो सकता है जैसे कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीन तरीकों से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है अब यहाँ पर मैंने समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है सपोजिंग ये एक वेसल है ये एक बर्तन है जिसको हम लोग नीचे से कॉइल से इलेक्ट्रिक कॉइल से हीट कर रहे हैं ठीक है सपोजिंग ये बर्तन का जो हैंडल है वो मेटल का बना हुआ है बर्तन भी मेटल का बना हुआ है बर्तन के अंदर सपोजिंग हमने पानी लिया है अब अगर मैं बर्तन को इस कॉइल पर हीटिंग कॉइल पर रखता हूँ तो कंडक्शन द्वारा पहले हीट इस वेसल को गर्म करेगी इस बर्तन को गर्म करेगी बर्तन गर्म होते होते बर्तन की जो गर्मी है वो हैंडल को भी पास होगी ठीक है ये जो है इसको कहा जाता है कंडक्शन कंडक्शन एक तरीका है हीट ट्रांसफर होने का जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है ठीक है सिर्फ सॉलिड्स में कंडक्शन द्वारा हीट ट्रांसफर होगी तो ये हो गया पहला वाला कंडक्शन कंडक्शन एक तरीका है हीट ट्रांसफर होने का जो सिर्फ सॉलिड्स में होता है दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि कंडक्शन के अंदर जो सब्सटेंस के या जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं गर्म मॉलिक्यूल्स वो अपनी जगह छोड़कर मूव नहीं होते ऐसा नहीं है कि एक जगह का गर्म मॉलिक्यूल दूसरी जगह ठंडी जगह पहुंचता है मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़कर मूव नहीं होते कंडक्शन में ये चीज आप याद रखिएगा तो ये हो गया कंडक्शन पहला वाला दूसरा है कन्वेक्शन कन्वेक्शन भी एक तरीका है हीट ट्रांसफर होने का जो लिक्विड और गैसेस में हो सकता है अब यहां पर सपोजिंग ये हमने वेसल रखा था हीटिंग ऑयल पर कंडक्शन द्वारा पहले तो ये हीट वेसल को गर्म करेगी कंडक्शन से अब ये वेसल के अंदर हमने पानी लिया था वेसल से जो गर्मी है वो पानी को लगेगी और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर मूव होने लगेंगे हरकत करने लगेंगे पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे गर्म होते ही वो हल्के हो जाएंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ठंडे हैं वजनी है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की ओर हरकत करते हैं मतलब पानी के अंदर क्या होगा मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़कर मूव होने लगेंगे ये होता है कंडक्शन और कुछ देर के बाद पूरा पानी गर्म हो जाएगा सो कंडक्शन अगेन आई रिपीट ये भी एक तरीका है हीट ट्रांसफर होने का जो सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में पॉसिबल है कंडक्शन में जो लिक्विड के या गैस के जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर मूव होते हैं और उस जगह जाते हैं जहां ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है तो ये फर्क है कंडक्शन और कन्वेक्शन में कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़कर मूव नहीं होते थे सॉलिड के और कन्वेक्शन में जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के या गैसेस के वो अपनी जगह छोड़कर मूव होते हैं चलिए लास्ट वाला देखते हैं रेडिएशन रेडिएशन भी एक तरीका है हीट ट्रांसफर होने का ठीक है रेडिएशन में बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है ना सॉलिड्स की जरूरत है ना लिक्विड की ना गैस की रेडिएशन में हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है रेडिएशन वेव्स के जरिए अब से फॉर इसी इसी एग्जांपल में अगर मैं डिस्कस करूं ये अगर वेसल को ये अगर बर्तन को मैं कॉइल से थोड़ा दूर रखता हूं तो भी कॉइल की गर्मी इसको रेडिएशन से आएगी ठीक है रेडिएशन से आएगी और बर्तन को गर्म करेगी और पानी को गर्म करेगी भले दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं है तो ये जो हीट आ रही है वो रेडिएशन वेव्स के जरिए आ रही है रेडिएशन में हीट एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशन वेव्स के जरिए जाती है ये होता है रेडिएशन अगेन आई रिपीट रेडिएशन भी एक हीट ट्रांसफर का तरीका है 
जिसमें ही एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशन वेव्स के जरिए पहुंचती है इसमें कोई भी मटेरियल मीडियम की बीच में जरूरत नहीं पड़ती ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस की फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दू सूरज की गर्मी हम तक पृथ्वी तक जो पहुंचती है अब सूरज और पृथ्वी के बीच में तो काफी वैक्यूम है एजेंटेड कुछ है ही नहीं बीच में ठीक है तो सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है रेडिएशन वेव्स के जरिए ठीक है और एक एग्जांपल दू सपोज एक एक बल्ब है ये बल्ब हमने ऑन किया और बल्ब के पास हम अगर अपना हाथ लेके जाएंगे तो हमें बल्ब की गर्मी महसूस होगी ये जो गर्मी महसूस हो रही है ये भी रेडिएशन वेव्स की वजह से हो रही है रेडिएशन वेव्स हमारे हाथ को गर्म करती है सो so, ये होते हैं तीन तरीके हीट ट्रांसमिशन के हीट ट्रांसफर के हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एग्जाम में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं सो so, आपके लिए बहुत जरूरी है इसे याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ हीट हीट को मेजर करने की अलग अलग इकाई हीट को ये चार मेनली ये चार इकाई में मेजर किया जाता है हीट की पहली यूनिट है हीट को मेजर करने की कैलोरीज दूसरी हीट को मेजर करने की यूनिट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट तीसरी है सेंटीग्रेड हीट यूनिट और चौथी है जून ये चार इकाई है हीट को मेजर करने की पहली इकाई जो है कैलरी ये मैट्रिक सिस्टम में यूज की जाती है मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है जो दूसरी इकाई है ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये ब्रिटिश सिस्टम में मेजर की जाती है और ये वाली जो इकाई है जूल ये ऐसा यूनिट है हीट को मेजर करने के लिए ठीक है जो सेंटीग्रेड हीट यूनिट है ये किसी भी यूनिट्स में किसी भी सिस्टम में चल सकती है ठीक है तो ये हीट को मेजर करने की मेनली ये चार इकाई है अब हम डिस्कस करेंगे ये चारों को वन बाय वन समझ लेते हैं ये चारों है क्या सबसे पहले कैलोरी कैलोरी हीट को मेजर करने की एक इकाई है अब समझते हैं कैलोरी मतलब क्या होता है सपोजिंग आप एक ग्राम पानी लो ठीक है आपने एक ग्राम पानी लिया और एक ग्राम पानी को टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस एक डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस एक ग्राम पानी को जितनी भी हीट देनी पड़ेगी वो होगी वन कैलोरी के बराबर ये होता है वन कैलोरी ठीक है एक कैलोरी या कैलोरी मतलब क्या हुआ एक ग्राम आपको पानी लेना है एक ग्राम पानी का तापमान आपको अगर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट देनी होगी वो होगी एक कैलोरी अब ये कैलोरी जो है वो बहुत छोटी यूनिट है हीट को मेजर करने के लिए तो अगर आपको बड़ी यूनिट में से कन्वर्ट करना है तो इसी चीज में बड़ी यूनिट है किलो कैलोरी किलो कैलोरी के लिए आपको एक किलोग्राम पानी लेना होगा ठीक है सपोजिंग आपने एक किलोग्राम पानी लिया एक किलोग्राम पानी को हीट करना है आपको एक किलोग्राम पानी को हीट देने से अगर पानी का तापमान वन डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो जितनी हीट उसे देनी होगी वो होगी वन किलो कैलोरी के बराबर ये होता है एक किलो कैलोरी ऑफ हीट ठीक है एक किलोग्राम पानी को हीट देने से वो पानी का अगर तापमान वन डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो जितनी हीट दी है हमने जितनी हीट देनी होगी उसको कहा जाता है वन किलो कैलोरी ये है किलो कैलोरी का डेफिनेशन सो आई होप कैलोरी एंड किलो कैलोरी आपके समझ में आया होगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हीट की यूनिट की ओर ब्रिटिश थर्मल यूनिट ब्रिटिश थर्मल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में बी टी यू या कहीं कहीं पर बी टी एच यू भी कहा जाता है अब लेट अस सी बी टी यू मतलब क्या सेम एज कैलोरी के जैसा ही है इसका डेफिनेशन बी टी यू के लिए आपको एक पाउंड पानी लेना है ठीक है एक पाउंड पानी एक पाउंड पानी यानी अगर इसको मैं ग्राम्स में कहूं तो 454 ग्राम्स के आसपास होता है एक पाउंड पानी लेना है एक पाउंड पानी को हीट देने से उस पानी का तापमान वन डिग्री फेरेनाइट अगर बढ़ जाता है तो जितनी हीट हमने दी है वो हीट होगी वन बी टी यू के बराबर 
अगेन आई रिपीट एक पाउंड पानी लेना है एक पाउंड पानी को इतनी हीट देनी है ताकि पानी का वजन वन डिग्री फेरेनाइट बढ़ जाए तो जितनी हीट हमने दी है उसको कहा जाता है वन बी टी यू ठीक है दिस इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट चलिए बढ़ते हैं हीट की नेक्स्ट यूनिट की ओर हीट की नेक्स्ट यूनिट है सेंटीग्रेड हीट यूनिट सेंटीग्रेड हीट यूनिट में अगेन आपको एक पाउंड पानी लेना है आपने एक पाउंड पानी लिया है एक पाउंड यानी अगेन 454 ग्राम्स के पास एक पाउंड पानी का तापमान आपको वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ठीक है वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट देनी होगी वो होगी वन सी एच यू के बराबर ये होता है सी एच यू का डेफिनेशन एक पाउंड पानी लेना है एक पाउंड पानी का तापमान अगर आपको वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट पानी को देनी होगी वो होगी वन सी एच यू के बराबर ये है सेंटीग्रेड हीट यूनिट का डेफिनेशन आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आए होंगे कैलोरी किलो कैलोरी या बी टी यू और सी एच यू आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर रहूंगा पहले मैं पूरे चैप्टर का थ्योरी वर्क फिनिश करूंगा उसके बाद में ये चैप्टर के पर बेस एम आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के लिए बस इतना ही वीडियो खत्म करने से पहले मैं जल्दी से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो थोड़ा सा समय निकालकर लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा आपकी कोई भी कमेंट्स हैं आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स अपनी क्वेरीज लिख भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करने की कोशिश करूंगा आज के लिए बस इतना ही गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स